ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಂತನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎ ಬಿ ಯು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋನ ಎ ಒ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ದತ್ತ ಬರೀತೀರ ಓ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಪಿ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ಗಳು ಬಾವಿ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಳಿದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಧನೆಯ ಬರೀತೀರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಕ್ಯೂ ಓ ಆರ್ ಮತ್ತು ಓ ಪಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಒ ಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆವೃತ್ತಿ ಆರು ಫೋರ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರಿದೆ ಇದು ಕೂರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ವರ್ಗಾಂತರ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೊಸದು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆರು ಆಗೇ ಬರೀರಿ ಆರು ಕಮ್ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಕೂಡಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನೂರು ಯಾಕಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು 
ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಡಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದ ಮೂರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೊದಲೆರಡು ಭಾಗಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದ ಉದ್ದವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಾದರೆ ಆ ರೇಖೆ ಆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇದು ಉತ್ತರ ನೋಡಿಲಿ ಎ ಸೆವನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಲಿ ಸಮಾಂತ ಸೇಡಿ ಏಳನೇ ಪದವು ಅದರ ಎರಡನೇ ಪದದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಪದ ಎಷ್ಟದ ಮೊದಲನೇ ಪದದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಇದು ಎರಡನೇ ಪದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಸೆವನ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ ಎ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ ಎ ಟು ಅಥವಾ ಟಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆವನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೋರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಟೂ ಡಿ ಆಯಿತು ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಎ ಆಯಿತು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಟುವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆವೆನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗೇ ಬರೋದು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆವೆನ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಡಿ ಆಗ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸ ನೈನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಎ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿದ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂರೇ ಈಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎ ಕೊಲ್ ಟು ಎರಡು ಏನು ಬಲವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎ ಇತ್ತು ಎರಡು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಟೂ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೈ ಮಾಡಿರಿ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ರೀಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಆದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿ ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿ ಐದು ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಐದು ಎಂಟು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೇಖಾಖಂಡದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು
ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರಿಭು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮನಾಂತರ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಬೈ ಐದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಏಳು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏಳನ್ನು ಬೈ ಏಳು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಗೋಪುರದ ಪಾದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದ ಬದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಳರೇಖೆ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉನ್ನತ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋನ ಎ ಸಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎ ಡಿ ಬಿ ಇನ್ನಂತ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಬೆಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನ್ನುವ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದಂತ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ನೇರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಆಕೃತಿಯ ಲೋಕ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವೃತ್ತಪಾದದ ತ್ರಿಜ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ವೃತ್ತಪಾದ ತ್ರಿಜ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಲು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಜೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಗಣಪಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಗಣಪಲ ಮೈನಸ್ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಣಪಲ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ